comme une carte d'identité sur chacun d'entre nous, les signes astrologiques permettent de dévoiler quelques informations utiles, et à bien y regarder certaines personnages nés sous le même signe partagent parfois quelques traits de caractère. Alors, qui du taureau, du poisson ou du bélier fait partie du top des bagarreurs, des infidèles, ou encore à l'inverse des fidèles il est bien sûr bon de rappeler que qu'ils ne sont qu'une infime partie de ce qui compose notre personnalité, déterminée par le parcours bien personnel de chacun, ainsi que par l'éducation et les rencontres durant la vie. Mais cela n'empêche pas de s'amuser parfois de quelques ressemblances entre deux personnes du même signe. Si on a déjà fait la liste des infidèles du zodiaque, un signe en revanche est celui qui risquerait bien d'être celui qui se fait le plus tromper. Les natifs du poisson risquent en effet le plus de vivre une peine d'amour. Et voici les raisons. Le poisson est le grand sensible du zodiaque, de par son élément l'eau. Il est donc plus susceptible que d'autres de se faire briser le cœur, à l'instar de ses deux partenaires d'eau, le scorpion et le cancer. Sensibles, ils sont aussi imprévisibles et peuvent passer d'émotions contraires en un rien de temps. Très sensibles, ils sont aussi empathiques et ressentent les émotions des autres. Ce qui les rend très investis dans leurs histoires amoureuses. Il ignore toutes les alertes si le poisson est de nature très intuitive et pourrait donc sentir si son partenaire commençait à le tromper, ce dernier lorsqu'il est amoureux ne fait plus attention à aucun red flag. Parmi les natifs célèbres de ce signe, Justin Bieber, Pierre Ninet, Rihanna, Vita, Stromae, Leila Bekti ou encore Eva Mendes et Camila Cabello. Les défauts visibles et problèmes de compatibilité ne sont pas son problème. Très optimiste, il peut d'ailleurs ne rien voir des problèmes au sein de son couple. Et il pourrait bien être donc susceptible de se faire tromper. La fidélité, l'infidélité, l'amour de la séduction, ne dépendent heureusement pas seulement des astres mais aussi de votre parcours bien personnel et de la relation dans laquelle vous vous trouvez. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.